Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's see solved examples for exercise 16.1. I hope you have previous video, which is introduction to probability ki chapter, ke upar, wo aapne dekhi hogi. So now let's see examples. Example 1. Two coins, a 1 rupee coin and a 2 rupee coin are tossed once. Find the sample space. So here you have a question hai, usme एक वन रुपी का कॉइन टॉस्ड हुआ है और साथ में एक टू रुपी का कॉइन टॉस्ड हुआ है राइट वन रुपी और टू रुपी मैटर नहीं करता है यहां पर हमें बस ये देखने कि इसके आउटकम्स क्या आएंगे रुपी वन कॉइन टॉस करेंगे तो हेड टेल आएगा डेफिनेटली ऐसे ही दूसरा कॉइन टॉस करेंगे तो हेड टेल आएगा राइट सो एक बार इसके लिए मुझे लेना है और एक बार सीक्वेंस मुझे इसके लिए लेनी है राइट जो मेरा पॉसिबल सैंपल स्पेस बनेगा सैंपल स्पेस में आपके टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स आने चाहिए सो सैंपल स्पेस जब हम बनाएंगे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए यहां पे आपके टू कॉइंस टॉस्ड हुए हैं राइट उसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे आप हो सकता है आपके पास फर्स्ट कॉइन टॉस करें हेड आ जाए दूसरा कॉइन टॉस करते हैं तो हो सकता है दोबारा से हेड आ जाए सो जो आपके रुपी 1 और रुपी 2 कॉइन टॉस्ड है वो एक बार ही कॉइन टॉस किए गए हैं और हमें ये नहीं पता कि क्या उसकी पॉसिबिलिटी है क्या पता हेड दोनों बार आ जाए क्या पता दोनों कॉइन को टॉस करने पर हेड आ गया हो या फिर दोनों कॉइन जब आपने एक ही बार टॉस करे होंगे तब दोनों पर टेल आ गया हो या फिर पॉसिबिलिटी है कि पहले कॉइन पे हेड आ गया हो और दूसरे वाले कॉइन पे टेल आ जाए या फिर पहले कॉइन पे टेल आ जाए या फिर दूसरे कॉइन पे हेड आ जाए सो यही पॉसिबिलिटीज हैं आप जब ये टू कॉइंस को टॉस करेंगे वंस टाइम आपका लिखा हुआ है क्लियरली कि जो टू कॉइंस हैं वो एक ही बार टॉस हुए हैं एंड टॉस करने पे यही पॉसिबल पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं आपके टोटल आउटकम्स आ सकते हैं या तो दोनों कॉइंस में हेड आ सकता है या तो दोनों कॉइंस पर टेल आ सकता है या तो एक में हेड या तो दूसरे में टेल या फिर यहां पर टेल या फिर यहां पर हेड सो so, हमने सारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स सैंपल स्पेस में जो आने चाहिए वो हमने लिख लिए हैं अगर कोई एक कॉइन टॉस हुआ होता तब उसके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे सिर्फ या तो हो सकता है हेड आ जाए या तो हो सकता है टेल आ जाए राइट ऐसे ही अगर कोई थ्री कॉइन टॉस करता है एक ही बार तो उसके पास क्या ऑर्डर आ सकता है हो सकता है पहले आपके पास हेड आ जाए दूसरे में हेड आ जाए क्या बता तीसरे में भी हेड आ जाए सो so, इसका क्वेश्चन भी हम देखेंगे सो so, एग्जांपल 1 में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जब आपके टू कॉइंस एक ही बार टॉस होंगे तो हमारे पास ये ये पॉसिबिलिटीज हैं सैंपल स्पेस जो है वो आपके सारी पॉसिबिलिटीज को नोट डाउन करता है इसलिए हमने हर एक पॉसिबल आउटकम को लिख दिया है सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर योर एग्जांपल 1 नो लेट्स सी एग्जांपल 2 फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस वन इज ब्लू एंड द अदर इज रेड ओनली वंस एक ही बार हमने ये टू डाइस जो हैं वो थ्रो करे हैं राइट अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस आपको इसमें क्या जनरेट करना है सैंपल स्पेस फाइंड करना है राइट right? और दूसरा आपको इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस सो जितने भी आपके सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स आएंगे उसको आपको टोटल काउंट करके लिखना है बताना है कि वो कितने हैं नंबर एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर सैंपल स्पेस के लिए राइट right? सो so, अगर कोई एक बार डाइस थ्रो करता तो उसके पॉसिबल सैंपल स्पेस क्या होते हो सकता है डाइस एक बार थ्रो करने पर 1 आ जाए क्या पता 2 आ जाता क्या पता 3 क्या पता 4 क्या पता 5 क्या पता 4 आ जाता क्या पता 5 या फिर क्या पता 6 आ जाता सो so, जब एक बार डाइस थ्रो करा जाता तो उसका सैंपल स्पेस ये बनता लेकिन अब एक डाइस थ्रो करने के साथ-साथ एक डाइस और थ्रो किया जा रहा है तब आप उसको इसी ऑर्डर में लेंगे राइट वन इज ब्लू एंड अदर इज रेड राइट right, सबसे पहले ब्लू है फिर उसके बाद रेड है जब आपके पास पेयर में डाइस थ्रोन होता है तब आपको तब उसको आपको ऑर्डर में लिखना होता है सो so, यहां पर एक्स जो है मेरा वो ब्लू डाइस के लिए है आउटकम और वाई जो है मेरा रेड डाइस के लिए आउटकम होगा सपोज मैंने ये वाला डाइस थ्रो करा और ये वाला डाइस थ्रो किया ब्लू डाइस पे हो सकता है 1 आ जाता और पॉसिबिलिटी है यहां पर ऐसे ही कुछ भी आ सकता है 1 से लेके 6 तक क्या पता 2 आ जाता 
सो इस तरह से आप इसको लिखेंगे जैसे भी हमने टू कॉइन्स को टॉस किया था तो पहले की आउटकम यहाँ पर थी दूसरे की आउटकम यहाँ पर थी राइट सो ये बिल्कुल एक प्रॉपर ऑर्डर में था इसी तरह से ये भी एक पेयर में लिखा जाएगा ऑर्डर की फॉर्म में लिखा जाएगा अगर हम थ्री डाइस थ्रो करते तब उसका ऑर्डर होता एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पहले वाले डाइस का आउटकम यहाँ दूसरे वाले डाइस का आउटकम यहाँ पर और तीसरे वाले डाइस का आउटकम यहाँ पर हो सकता है पहले वाले डाइस पे वन आ जाता थ्री दूसरे वाले पे थ्री और थर्ड वाले पे फोर आ जाता नंबर राइट सो यहाँ पर अब हम हर एक पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे आउटकम लिखेंगे जो पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करने पर आएगा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि इसको हम ऑर्डर की फॉर्म में लिखेंगे सो so, सबसे पहली मेरी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है पहले वाले ब्लू डाइस पे वन आ जाए और दूसरे वाले डाइस पर भी क्या आ जाए वन ये पॉसिबिलिटी भी है यहाँ हो सकता है पहले वाले डाइस पे वन आ जाए और दूसरे वाले डाइस पे टू आ जाए या फिर वन आ जाए और फिर थ्री आ जाए इस तरह से मैं ऐसे ले रही हूँ कि मेरे पास सारे पॉसिबल आउटकम्स नोट डाउन हो जाए सो so, मैंने क्या फोकस किया कि मैं ब्लू वाले डाइस पे वन डिजिट रख के चल रही हूँ और ये रेड वाले डाइस पे हर एक डिजिट काउंट कर रही हूँ वन टू थ्री फोर वन कॉमा फाइव वन कॉमा सिक्स ऐसे ही जब ब्लू डाइस पे टू आ जाएगा तो रेड वाले डाइस का हर एक डिजिट उसके साथ लिख दूँगी टू कॉमा टू टू कॉमा थ्री टू कॉमा फोर टू कॉमा फाइव टू कॉमा सिक्स देन थ्री कॉमा वन जब जब इस पे थ्री आएगा और इसके साथ हर एक रिस्पेक्टिव नंबर लिख देंगे थ्री कॉमा टू थ्री कॉमा थ्री थ्री कॉमा फोर थ्री कॉमा फाइव थ्री कॉमा सिक्स फोर कॉमा वन फोर कॉमा टू फोर कॉमा थ्री फोर कॉमा फोर फोर कॉमा फाइव फोर कॉमा सिक्स देन फाइव कॉमा वन फाइव कॉमा टू इससे क्या होगा कि आपका जो कोई भी पॉसिबिलिटी uh, है वो पीछे रहेगी नहीं आपका हर एक आउटकम कवर हो जाएगा राइट फाइव कॉमा थ्री फाइव कॉमा फोर फाइव कॉमा फाइव एंड फाइव कॉमा सिक्स इसके बाद आएगा जब ब्लू डाइस पे सिक्स आएगा सिक्स कॉमा वन सिक्स कॉमा टू सिक्स कॉमा थ्री सिक्स कॉमा फोर सिक्स कॉमा फाइव सिक्स कॉमा सिक्स सो यहाँ पर आपने देखा कि जो आपके आउटकम है पॉसिबिलिटी वैल्यूज हैं पॉसिबल वैल्यूज जो आपका सैम्पल स्पेस होल्ड करेगा इन टू डाइस के लिए वो कुछ इस तरह से है कि हो सकता है मेरे ब्लू डाइस पे वन डिजिट आया हो और उस पर टू आया हो एक बार थ्री आया हो एक बार फोर फाइव सिक्स हर एक पॉसिबिलिटी लिख ली ऐसे ही मैंने पॉसिबिलिटी ले ली कि जब डाइस ब्लू पे टू आ जाए और उसके साथ रेड पे कोई भी नंबर आ सकता है ऐसे ही फोर फाइव सिक्स के लिए और आपने चैप्टर टू रिलेशंस एंड फंक्शंस अगर पढ़ा होगा जिसने तो उसको पता है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है अगर मेरा ये पर्टिकुलर ऑर्डर है एक्स कॉमा वाई तो अगर मुझे इसमें वैल्यू निकालनी हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तो उसकी वैल्यू होती है एक्स इन टू वाई दैट इज जितना पॉसिबिलिटी है यहाँ पर और जितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर उसको आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई ऑर्डर एक्स का क्या है ब्लू डाइस और ब्लू डाइस में कितने डिजिट्स हैं वन से लेके सिक्स तक इसमें सिंगल सिंगल देखेंगे तो इसमें कितने थे वन से लेके सिक्स तक ऐसे ही रेड डाइस में वन से लेके कितने हैं सिक्स तक राइट right? तो सिक्स इंटू सिक्स कितने हो जाएंगे थर्टी सिक्स सो थर्टी सिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आपके इस पर्टिकुलर सैम्पल स्पेस में सो so, अगर आप इनको काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स सो आपने काउंट करके ऐसे भी देख लिया है और आपको मैंने जो पर्टिकुलर मेथड बताया है जो चैप्टर टू में है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करने का वो भी एकदम परफेक्ट है सो so, यहाँ पे थर्टी सिक्स एलिमेंट्स हैं आपके सैम्पल स्पेस में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट स्पेसिफाई अप्रोप्रिएट सैम्पल स्पेस इसमें भी आपको सैम्पल स्पेस जनरेट करना है फर्स्ट पार्ट देखते हैं अ बॉय हैज़ अ वन रुपी कॉइन अ टू रुपी कॉइन एंड अ फाइव रुपी कॉइन इन हिज पॉकेट ही टेक्स आउट टू कॉइन्स आउट ऑफ हिज पॉकेट वन आफ्टर दी अदर 
तो वो पॉकेट में से कितने कॉइन्स निकालता है ओनली टू कॉइन्स वन आफ्टर दी अदर सो हमारे पास क्या क्या कॉइन है एक वन रुपी का कॉइन है एक टू रुपी का कॉइन है और एक फाइव रुपी का कॉइन है सो so, मैं इनको नाम दे देती हूँ वन रुपी कॉइन को क्यू इसको मैं दे देती हूँ एच और इसको मैं नाम दे देती हूँ आर ठीक है बिकॉज यहाँ पर जो कॉइन के ऊपर वैल्यू है वो मैटर नहीं करती है ठीक है सो so, हमारे पास जैसे हेड और टेल मैटर करता था सो so, यहाँ पे मैंने इनको इसलिए नाम दे दिया है वो क्या पॉसिबिलिटी uh, मुझे लेनी है सैंपल स्पेस में और वो क्या लेनी है किस तरह से जब वो टू कॉइन्स निकालता है अपनी पॉकेट में से वन आफ्टर दी अदर उसके पास थ्री है लेकिन वो कितने कॉइन्स निकालता है एक के बाद एक ओनली टू सो आप थ्री की पॉसिबिलिटी नहीं लिखेंगे अपने सैंपल स्पेस में ओनली टू के साथ पॉसिबिलिटी लिखेंगे राइट right? सपोज करे उसने क्यू का कॉइन अपने पॉकेट में से निकाला है तो पहला कॉइन वो निकाल चुका है और हमने गेस किया है कि वो क्यू हो सकता है पॉसिबिलिटी है सो so, इसके बाद उसको बस एक और कॉइन निकालना है बिकॉज टू कॉइन्स आर मैंशन राइट क्योंकि उसने अपने पॉकेट में से टोटल टू कॉइन्स निकालने हैं एक हमने गैस कर लिया कि उसने क्यू निकाला होगा और एक के बाद एक निकालना है तो अगर क्यू निकाल लिया तो पॉसिबिलिटी क्या है या तो दूसरा एच हो सकता है या तो आर हो सकता है कॉइन तो क्यू के साथ अगर मैं क्यू रख रही हूँ गैस करके तो हो सकता है या तो उसके साथ उसने एच निकाला हो कॉइन या तो क्यू ही रखते हुए उसने हो सकता है पॉसिबिलिटी उसका नेक्स्ट कॉइन हो आर सो ये एक पेयर बन जाता है सो ये टू पॉसिबिलिटीज है या फिर हो सकता है उसने एच ही कॉइन निकाल लिया हो पहले तब दूसरे कॉइन आने की पॉसिबिलिटी एच के साथ क्या है या तो एच के साथ दूसरा क्यू आ सकता है या तो एच के साथ दूसरा क्या आ सकता है आर या हो सकता है उसने पहले ही आर निकाल लिया हो कॉइन और उसके बाद उसके साथ आर निकालने के बाद पॉसिबिलिटी क्या बचेगी उसकी पॉकेट में या तो वो एच हो सकती है आर के साथ या तो वो आर के साथ क्यू हो सकता है राइट right. सो so, यही पॉसिबिलिटी है उसके टू कॉइन्स निकालने की फ्रॉम हिज पॉकेट वन आफ्टर दी अदर हमने गैस किया था पहले कि हो सकता है उसके पास पहला कॉइन क्यू आया हो और क्यू आते ही दूसरा कॉइन भी निकालना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे लिखा है वन आफ्टर दी अदर सो पहला कॉइन अगर मैंने गैस कर लिया है कि उसका क्यू हो तो रिमेनिंग उसके पॉकेट में क्या बचे या तो एच आ सकता है क्यू के साथ या तो फिर आर आ सकता है क्यू के साथ राइट क्यू अगेन नहीं आ सकता क्योंकि क्यू उसका ऑलरेडी कॉइन पॉकेट में से निकल चुका है ऐसे ही जब मैं एच को कॉइन गैस करके निकाल रही हूँ कि अगर हो सकता है उसके पहले ही कॉइन निकालने पर एच आया हो तो उसकी पॉकेट में क्या रह जाता है या तो फिर क्यू रह जाता है या फिर आर रह जाता है तो एच निकल चुका है तो उसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी है या तो क्यू आ सकता है या तो आर आ सकता है सेम इसी तरह से आर कॉइन के लिए बचेगा राइट right? सो so, ये था आपका आंसर वन फर्स्ट पार्ट के लिए नाउ फॉर सेकंड पार्ट देखो अ पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलोंग अ बिजी हाईवे ड्यूरिंग अ ईयर एक जो पर्सन है वो नोट डाउन करता है कितने नोट डाउन क्या करता है द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं बिजी हाईवे ड्यूरिंग अ ईयर सो so, यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बताने हैं बिजी हाईवे पे सो so, उसका सैम्पल स्पेस की पॉसिबिलिटी क्या है हो सकता है कोई भी एक्सीडेंट ना हो तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगी जीरो नंबर राइट right? हो सकता है एक एक्सीडेंट हुआ हो हो सकता है दो एक्सीडेंट हो गए हो हो सकता है तीन या फिर हमें पता ही नहीं कितने हो सकते हैं सो so, इनफाइनाइट जा रहा है सो so, इस तरह से इसका सैम्पल स्पेस होगा नो लेट सी एग्जाम्पल फोर अ कॉइन इज टॉस्ट If it shows head, we draw a ball from a bag consisting of three blue and four white balls. If it shows tail, we throw a dice. Describe the sample space of this experiment. So, सबसे पहले मैंने अगर आपको previous example देखें तो अगर उसमें दो dice थे pair of dice था तो x order था first die का y order था दूसरे dice का right? और मैंने हमने इनको pair of order की form में लिख दिया था अब यहाँ पे भी हम ऑर्डर की फॉर्म में ही लिखेंगे बट जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम कॉमा लगाएं जैसे हम टू कॉइन्स थ्रो करते हैं तो सिंपल हेड टेल लिख देते हैं कॉमा बीच में नहीं आता वहां पे इसलिए आया था जब हमने टू डाइस थ्रो किए थे तब वो पेयर थे पेयर ऑफ ऑर्डर और पेयर में लिखते हैं ऑर्डर पेयर में तो हम हमेशा बीच में कॉमा जरूर लगाते हैं ठीक है 
सो so, यहाँ पर हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है बट जो आपका ऑर्डर है वो किस तरह पे आएगा अगर आप पहला कॉइन देखेंगे तो उसका ऑर्डर इस तरह पे आएगा अगर आप दूसरा कॉइन लिखेंगे उसका आउटकम उसके साथ इस तरह से लिखेंगे राइट right? सो so, आपके पास ये कंडीशन है कि आपने कॉइन टॉस किया अगर तो उसने शो किया हेड तब हम क्या करेंगे हमारे पास एक बैग है उसमें से हम बैग है उसके अंदर हमारे पास थ्री ब्लू कलर की बॉल्स हैं और फोर वाइट कलर की बॉल्स हैं राइट सो मैंने उनको नाम दे दिया ब्लू बॉल्स को दिया है बी वन बी टू बी थ्री ऐसे ही वाइट बॉल्स को दे दिया है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू फोर अगर आपका टेल आ जाता है तब आपको क्या लेना है तब आपका एक डाइस थ्रो होता है उसके आउटकम्स क्या आएंगे जैसे बैग में तो बॉल्स दे रखी है और उसके ऊपर नाम भी मैंने लिख दिए हैं और डाइस में आपको पता है वन से लेके कितना होता है सिक्स तक सो so, आपको क्या काम करना है बिल्कुल ऑर्डर में लिखना है अगर हेड आता है कॉइन टॉस करने पे तब आप ये पॉसिबल आउटकम उसके साथ लिखेंगे हेड के साथ ये आएगा टेल के साथ ये आएगा जैसे ही कॉइन में हेड दिखेगा तो वह आपको बॉल्स के साथ लिखना है जैसे ही आपको कॉइन के साथ टेल मिलता है टेल के साथ आपको क्या लिखना है डाइस के नंबर्स सो so, हमारा जो सैम्पल स्पेस जनरेट होगा सपोज पहले ही मेरा कॉइन टॉस करने पे हेड आ जाता है तो जैसे ही हेड आएगा तो उसमें से बैग में से मुझे बॉल पिक करनी पड़ेगी वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग ठीक है अब हमें क्या पता कौन सी बॉल आएगी इसलिए मैंने नाम भी लिख दिया है उन बॉल्स का सो so, हेड के साथ हर एक पॉसिबिलिटी है कि ये बॉल आ सकती है ये बॉल आ सकती है ये आ सकती है ये आ सकती है ये या फिर ये सो इसीलिए हेड बी वन कॉमा हेड बी टू कॉमा हेड बी थ्री कॉमा डब्ल्यू वन दैट इज वाइट बॉल वन हेड डब्ल्यू टू हेड डब्ल्यू थ्री हेड डब्ल्यू फोर और अब इसकी सारी पॉसिबिलिटी लिख ली है मैंने हेड के साथ ये ये रिस्पेक्टिव बॉल्स आ सकती हैं अब बारी है टेल की तो जब मेरे पास टेल आएगा तब मैं वन लिखूंगी बिकॉज हो सकता है टेल आने पर नेक्स्ट जब मैंने डाइस थ्रो किया तो क्या पता मेरे पास वन आ जाए क्या पता टी के साथ टू आ जाए टी के साथ थ्री आ जाए टी के साथ फोर आ जाए टी के साथ फाइव आ जाए जितने भी आपके डिजिट्स हैं वो सारी पॉसिबिलिटी है कि टेल के साथ आ सकते हैं सो so, मैंने हर एक पॉसिबल आउटकम लिख दिया है जो कि आपका एग्जाम्पल फोर सैम्पल स्पेस में होल्ड करता है This is your final answer for your example फोर Now let's see example फाइव Example फाइव consider the experiment in which a coin is tossed repeatedly until a head comes up. Describe the sample space. अब ये coin है वो तब तक toss होता रहेगा जब तक उसके पास head नहीं आ जाता और जैसे ही head आएगा उसके बाद वो toss नहीं होगा So जैसे ही head आता है उसके बाद कुछ नहीं होगा और अगर tail आता है तो उसके बाद दोबारा वो toss होता रहेगा अगर फिर टेल आएगा फिर टॉस होगा फिर टेल आएगा फिर टॉस होगा सो so, इसका सैंपल स्पेस देखो कैसा बनेगा हो सकता है पहली बार में ही एंड आ जाए तो उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे ठीक है सो हो सकता है ये आपका एक पॉसिबल आउटकम आए नेक्स्ट हो सकता है आपका पहली बार में टेल आ जाए तो लेकिन आपको उसके बाद फिर भी कॉइन करना पड़ेगा टॉस क्यों क्योंकि जब तक हेड नहीं आ जाता तब तक आप रुकेंगे नहीं कॉइन को टॉस करते रहेंगे सो so, टेल आया उसके बाद मैंने दोबारा टॉस किया कॉइन तो क्या पता हेड आ जाए तो मैं तब भी रुक जाऊंगी ऐसे ही हो सकता है पहली बार में टेल आ जाए उसके बाद फिर से टेल आ जाए और फिर एक बार हेड आ जाए तब भी मैं रुक जाऊंगी सो so, ऐसे टी 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 एच टी 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 एच अब टू आपको नहीं पता कब तक आता रहता है राइट right? सो so, ये भी एक इनफाइनाइट सैंपल स्पेस बनेगा आपका राइट सो दिस इज योर सॉल्व एग्जाम्पल फॉर एक्सरसाइज 16.1। पॉइंट वन आई होप आपको समझ आ गया होगा इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज मैंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 16.1 पॉइंट वन स्टार्ट करवाऊंगी थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल